ಸ್ಥಾಪಿತೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪದಾಮಹ್ಯಂ ತದಾಧಿಸ್ವಾಂತಿಕ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ರೀರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹಗನಾಗುನಾಧಿತ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಕೃಷ್ಣಪಾದ ಸಹಗನಾಮೃತೀವಿಷಾಮೃತೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಶಭಾನುಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಆಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಓ ಅಂದರ್ಕಿ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಸಿದ್ಧ ಅವಡಾನಿಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಹಟ್ಟ ಅನೇ ಒಕ ಪ್ರದೇಶಂಲೋ ಅನೇ ಗ್ರಾಮಂಲೋ ಒಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅನೇ ಒಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಂಡೇವಾಡು ಅನೇ ಚಾಲಾ ಆ ಪಯಾಸ್ ಪುಣ್ಯವಂತಡು ಜ್ಞಾನವಂತಡು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಗ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತುಡು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಾಧು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಿ ಏಡುಗರು ಪುತ್ರರು ಉನ್ನಾರು ಕುಮಾರರು ವಾಳ ಪೇರ್ಲು ಏನಂತೆ ಕಂಸಾರಿ ಪರಮಾನಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಜನಾರ್ದನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಇದು ಏಡುಗರು ಏಡುಗರು ಪುರ ಕುಮಾರರು ಆ ಏಡುಗರಲ್ಲೋ ಐದೇ ವಾಡೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಏನ ಇನ್ನ ಈನ್ ಪೇರು ಉಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಐದೇ ಕೊಡಕು ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾರು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಆ ಶ್ರೀಹಟ್ಟ ನೀವು ಗುರ್ಚಿಪೆಟ್ಟಿ ನಾದಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಡು ನಾದಿಯ ಗ್ರಾಮಂದಿರೋ ನಾದಿಯ ಅದೇ ಅದೇ ನವದ್ವೀಪ್ಲೋ ಭಾಗ ನಾದಿಯ ವಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಡ ನೀಲಾಂಬರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಗ್ಗರ ವೇದಪಟ್ಟಣ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಆಯನ ವಚ್ಚಾಡು ಆಯನ ದಗ್ಗರ ಅನ್ನೇ ನೇಚ್ಕೊನಿ ತರವಾತ ಆಯನ ಯತ್ತ ಕೂತರೈನ ಸಚ್ಚಿದೇವಿನಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಆ ವಿಧಂಗ ಮಾಯಪುರ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವತ್ತ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರೀಹಟ್ಟ ನುಂಚಿ ಮಾಯಪುರ್ ಕಿ ವಲಸ ವಸ್ತಾರ 
అయితే సత్యమాతకి వివాహం అయిన తర్వాత ఎనిమిది మంది పుత్రికలు పుడతారు ఎనిమిది మంది కూడా పుట్టిన తర్వాత వెంటనే చనిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉండేది అంచేత జగన్నాథ్ మిశ్రా సత్యమాత వీళ్ళు అనుకుంటారు మనకు అమ్మాయిలు పుడితే అచ్చి రావడం లేదు వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అంచేత అబ్బాయిలు పుడితే బాగుండని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా తీవ్రంగా భగవంతుడైన గోవిందుడిని వాళ్ళ ఇంట్లో గోవిందుడు ఒక సాడోగ్రాఫ్స్ ప్లస్ సాడో సాడోగ్రాఫ్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు రెండు ఉన్నాయి ఆ గోవిందుని తీవ్రంగా ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళకి ఇంకా ఉత్తమంగా సేవ చేయడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ కోరిక ఫలమో లేదా అది భగవంతుడి నిర్ణయమో తెలియదు కానీ వాళ్ళకి తొమ్మిదవ సంతానం ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాడు అందరూ ఆయన యొక్క అందానికి ఆకట్టు ఆకట్టుకుపోయాడు ఆయనే బలరాముని యొక్క ప్రతిరూపమైన విశ్వరూపుడు అబ్బాయి పేరు విశ్వరూపుడు పెట్టారు తొమ్మిదో సంతానం విశ్వరూపు పుట్టాడు ఆ విశ్వరూపు పుట్టిన తర్వాత విశ్వరూపు పెద్ద అవుతున్నాడు కొన్ని రోజుల వరకు మళ్ళీ సంతానం లేదు అదే సమయంలో అద్వైతాచార్య హరిదాస్ ఠాకూరు వీళ్ళందరూ అలాగే ఆ శ్రీవాసాచార్య శ్రీవాస్ పండిత్ లేదంటే శ్రీవాస్ పండిత్ యొక్క చంద్రుడైన తమ్ముడు అయిన చంద్రశేఖరాచార్య వీళ్ళందరూ ఈ భక్తులందరూ అద్వైతాచార్య శాంతిపురులో అద్వైతాచార్య ఇంట్లో సత్సంగాలు ఏర్పాటు చేసుకుని భగవద్గీత భాగవతం అవి చర్చిస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో భక్తి యొక్క గుణగా భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకునేవారు చర్చించేవారు అర్థం చేసుకునే కాదు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి భక్తి యొక్క గొప్పగణం ఆ టైం సమయంలో మాయ నవదీప్ అంతా కూడా పండితులు ఎంతో మంది ఉండేవారు నవదీప్ అంటేనే ఈ పాండిత్యానికి నవదీప్ అంటేనే ఈ పాండిత్యానికి మారు పేరు అది భారతవర్షం అంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా సంస్కృతం కానీ పాండిత్యం కానీ నేర్చుకోవాలంటే గ్రామర్ కానీ నేర్చుకోవాలంటే నవదీప్ పిల్లవారు అయితే అటువంటి గొప్ప పండితులు కూడా రకరకాల దేవతల్ని మానసాదేవి అంటే పాములు పాముల యొక్క దేవి దేవి అలాగా కాళీ మాత ఇలాగ రకరకాల దేవతలందరినీ పూజిస్తుండేవారు శివులని లేదంటే ఇలాగా అద్వైతాచార్య దాన్ని చూసి బాధపడుతుండేవాడు అరే జీవితం పరమార్థం భగవంతుడు విష్ణువుని కాని భగవంతుని దేవాదేవుడిని కృష్ణుని పూజించను అది మాని ఇంత వాళ్ళు చెప్పడం అయితే ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో రాసేది నిందే చెప్పడం అయితే చెప్పేవారు అన్ని అన్నిటి యొక్క సారం అనేటి యొక్క ఇది భగవంతుని పూజించడం విష్ణు ఆరాధన అని చెప్పి కానీ వాళ్ళు చేసేవాడు అది చూసి వాళ్ళ మూర్ఖత్వానికి అద్వైతాచార్య చాలా బాధపడుతుండేవాడు ఇటువంటి మూర్ఖులు ఉద్ధరించి వెళగా అద్వైతాచార్య స్వయం మహావిష్ణువు యొక్క అంశం మహావిష్ణువు సదాశివుని యొక్క వీళ్ళిద్దరు యొక్క కలయత్తో వచ్చిన అవతారం మహావిష్ణువు అయినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా ఉద్ధరించలేకపోతున్నాడు ఆయన వీళ్ళు సరే దీన్ని ఉద్ధరించడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఆయన బాధపడుతుండేవాడు చూడండి ఇది ఎప్పుడు పద్నాలుగు వందల సంవత్సరంలో జరుగుతుంది ఈ కార్యం పద్నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగులో ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ఆ టైంలో చైతన్య మహాప్రభు అవతరించాడు అంటే ఆ పద్నాలుగు వందల యాభై అరవై ఆ టైంలో వాళ్ళ పరిస్థితి చూసి అద్వైతాచార్య ఏడుస్తున్నాడు ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే అద్వైతాచార్య ఏమైపోయి వాళ్ళు చూసుకో అర్థం చేసుకోవచ్చు 
అంచేత భక్తులు అన్న వాళ్ళు భక్తి కథలు వేరే దేని చేసినా సహించలేరు వాళ్ళ యొక్క పత్నాన్ని చూస్తూ చాలా బాధపడుతుంటారు అది నిజమైన భక్తి అప్పటికి ఆ మాత్రం చిన్న చిన్న పూజలు చేస్తుంటేనే బాగా అధ్వచారు ఎలా బాధపడుతుంటే ఇప్పుడు అసలు భక్ భక్ మనం భగవంతుని పట్టే పట్టించుకోవడం లేదు గుండె పగిలి పగిలి ఉండేది ఆయన అంచేత ఆయన ఈయన ఉద్ధరించాలంటే నాతో కూడా అవడం లేదు సో సాక్షాత్తు కృష్ణుడే రావాల్సిందే ఆయన వచ్చే ఈయన అందరినీ ఉద్ధరించగలడు ఇంకెవరు ఉద్ధరించలేరు అన్న సంకల్పంతో ఆయనకు ఉన్న సాలిగ్రాంశాలని రోజు గంగాజలంతో తులసి దళాలతో పూజ చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఆయన పూజ కంటే ఆయన ఆర్త నాదం ఈ జీవులను రక్షించమని ఆయన వేడుకున్న విధానం కృష్ణుని ఆకర్షించింది ఆ ఆర్త అంటే అంత ఎంత కరుణమైనటువంటి అద్వైతాచార్య ఆయన ఈ పతితులందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం ఆయన ఏడ్డం మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఏడుపు కృష్ణుని ఆకర్షించి కృష్ణుని నిర్ణయించుకుంటాడు అవతరించడం కోసం అది కృష్ణుని ఎందుకు అవతరించాడు ఇవన్నీ కారణాలన్నీ మనం వీలుంటే గౌరి పూర్ణిమ రోజు ఆ రోజు లెక్చర్ లో మనం చెప్పుకుంటాం తత్వం గౌరవ తత్వం కోసం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఆ రోజు చర్చిస్తాం ఈరోజు మనం మోస్ట్లీ ఈ ఈ వారాలన్నింటిలోను లేలలే మనం చర్చించబోతున్నాం అయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీరి యొక్క పతితుల యొక్క ఉద్ధారణ కోసం అద్వాచాచార్య వేడం వేడం మొదలుపెట్టాడు ఆ యొక్క ఆ రోదన భగవంతుని ఆకర్షించి భగవంతుడు ఈ భగ దీని మీద ఉద్ధరి అవతరించడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు అలాగే ఒక రోజు చైతన్య జగన్మోహన్ మిశ్ర ఎప్పుట్లాగే తన యొక్క దైనంది కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉపాధి కోసం అంటే తన భక్ష కోసం భిక్ష భిక్ష అనుకోలేదంటే ఏదైతే ఆ పౌర ఇస్తున్నా ఏదైతే ఆ కార్యక్రమం వెళ్తుండేవాడు విచిత్రంగా ఏంటంటే ఆ రోజు అందరు కూడా ఆయన పిలిస్ మరి బహుమతులు ఇస్తున్నారు దాన ధర్మాలు చేస్తున్నారు ఆయన మనసు కూడా ఆ రోజంతా కృష్ణుని మీద లాగుతూనే ఉంది కృష్ణ స్మరణలో మునిగిపోయింది ఆ రోజు అది చూసి సత్యమాత కూడా ఆయన పడుకుంటున్నప్పుడు పడుకుంటే ఆమెకి ఏవో కళ్ళు ఎవరో తిరుగుతున్నట్టుగా ఎవరు దివ్య పురుషులు వచ్చి లోపలికి వెళ్తూ వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అది చూసి దానికి ఒకసారి వచ్చి జగన్నాథ్ మిశ్రతో చెప్తున్నారు ఇలాగ నాకు ఏవో కళ్ళు వస్తున్నాయి ఎవరో అద్భుతం అద్భుత వ్యక్తులు ఎవరో వచ్చి లోపలికి వచ్చి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు ఏమిటి ఏమిటో నాకేం అర్థం అవడం లేదు అని అడుగుతుంది భర్తని అప్పుడు జగన్ అనిష్ అంటాడు నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ రోజు కూడా నాకు అందరూ పిలవకుండానే నేను అడగకుండానే నా ప్రమేయం లేకపోతే అందరూ వచ్చిన దాన ధర్మాలు ఇస్తున్నారు ధనం ఇస్తున్నారు ధాన్యం ఇస్తున్నారు బట్టలు ఇస్తున్నారు నీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను నిన్న రాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళ్ళలో దేవాదేవుని భగవంతుడు మా హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు ఆయన మా హృదయం నుంచి తర్వాత నీ హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు అంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మన తర్వాత పుట్టబోయే పుత్రుడు ఎవరో అద్భుత వ్యక్తి అయి ఉంటాడు అని అని ఆయన చెప్తాడు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కూర్చుని 
చర్చించుకుంటుంటారు అంచేత మనం అటువంటి దివ్య పురుషుణ్ణి ఆహ్వానం పలకడానికి మనం ఇంకా తీవ్రంగా మన శాలిగ్రామం పూజ చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి శాలిగ్రామంకి వాళ్ళు ఇంకా తీవ్రంగా సేవ సేవ చేయడం పూజించడం మొదలు పెడతారు కాలక్రమంలో సత్యమాత ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది అనుకున్నట్టుగానే ఎప్పటిలాగే ఎంతో మంది దివ్య పురుషులు వచ్చి ప్రదక్షిణ చేయడం ఆ మంచం చుట్టూ అంటే వీళ్ళందరూ దివ్య దివ్య పురుషులు వచ్చి దేవతలు వీళ్ళందరూ వచ్చి ప్రదక్షిణ చేయడం వెళ్ళిపోవడం అవన్నీ చేస్తున్నారు ఆమె ఎవరో తెలియదు ఎవరో వచ్చి కదులుతున్నట్టు చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తే వెళ్తున్నట్టు అవన్నీ అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు సత్యమాత చెప్తుంది నాకు ఎందుకో భయపడుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరు తిరుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళని చూస్తే నాకు భయం అనిపించలేదు వాళ్ళ యొక్క కదలికలు ఎందుకో ఆనందంగా అంటే భయం అనిపించలేదని చెప్తుంది అప్పుడు జగన్ అంటాడు నేను మనం చెప్పాను కదా మనకు పుట్టబోయే వ్యక్తి ఎవరో దివ్య పురుషుడుగా ఉన్న పురుషుడు అవ్వబోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన దర్శించుకోవడానికి వచ్చారేమో అని చెప్పి ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరు అనుకుంటుంటారు ఇలాగ ఆమె పదమూడు నెలలు గర్భంలో ఉన్నారు పదమూడు నెలలు అయినా సరే ఎక్కడ బెడ్ని పైకి బయటకు వచ్చే అంటే బయటకు వచ్చే ఇది కనబడలేదు అది జగన్నాథ్ మిషన్కి కొద్దిగా ఆందోళన కలిగిస్తుంది పదమూడు నెలలు అయింది ఇంకా పెయిన్ పెయిన్స్ వస్తాయి పెయిన్స్ రావడం లేదు ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం కాబట్టి ఇప్పటిలాగా ఆపరేషన్స్ ఉండి ఉండవు అందుకని వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది వెయిట్ చేసి కూర్చున్నారు ఏమైనా ఉద్యమో అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తారంటే నీలాంబర్ చక్రవర్తికి కౌరు పంపించి పిలిపిస్తారు మీరు వచ్చి చూడండి ఇది ఎందుకు పదమూడు నెలలు అయినా సరే ఇంకా సత్యదేవి బిడ్డలు పరిశీలించడం లేదు కారణం ఏంటి అని చెప్పి నీలాంబర్ చక్రవర్తి వస్తాడు క్యాలకులేషన్స్ ఆయన జ్యోతి శాస్త్రంలో చాలా నిష్ణాతుడు జ్యోతి శాస్త్రమే కాకుండా ఆయన భక్తుడు కూడా అవ అవడం చేత ఆయన ఒక జ్యోతి శాస్త్ర పరంగానే కాకుండా భక్తి పరంగా కూడా ఆయన చూడగలగడం చేత ఆయన క్యాలకులేషన్స్ చెప్తాడు ఈ నెలలో ఖచ్చితంగా ఆయన ఆమె ప్రసవిస్తుంది ప్రసవించడమే కాదు ఆ గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చే వ్యక్తి ఒక దివ్య పురుషుడు ఆయన మూలోకాలను ఉద్ధరించడానికి జన్మిస్తా జన్మించబోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్పేసి చెప్తాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అది విని జగన్నాథ్ మిశ్ర ఎంతో ఆనందపడిపోతుంటాడు అయిపోయి ఆయన ఆ రోజు కోసం ఎదురుస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఇది గౌరి పూర్ణిమ మనం గౌరి పూర్ణిమ అంటాం అదే మనకి పాల్గొన మాసం మొదలయ్యే రోజు మనకి మన వైష్ణవులకి గౌడ వైష్ణవులకి పౌర్ణి టు పౌర్ణమి అవుతుంది కాబట్టి మంది పాల్గొన మాసం అందుకని పాల్గొన తర్వాత గౌరి పూర్ణ ఒక నెలకి మనకి ఆ నెలన్నర తర్వాత ఉగాది వస్తుంది పదిహేను నెలన్నర పదిహేను వరకు అంటే పాల్గొన మాస పాల్గొన పౌర్ణమికి వచ్చింది పౌర్ణ ఉన్నాడు చంద్రుడు ఎంతో తేజవంతంగా ఉంటాడు రౌండ్ గా ఎంతో ప్రకాశం ఉజ్వల ఉజ్వల ప్రకాశం వెలిగిపోతున్నాడు అందులో మిగిలిన రోజుల కంటే ఆ రోజు ఇంకా తేజస్సుతో ఉన్నాడు అది చైతన్య మహాప్రభు పుట్టబోతున్నాడు అన్న కారణం చేతన అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన తెలియదు ఒక విషయం ఏంటంటే గౌర చంద్రుడు ఆయన కంటే అందగాడు స్పాట్లెస్ మనిషి ఎటువంటి స్పాట్లు లేనివాడు కానీ చంద్రుడు యొక్క శరీరం అంతా బ్లాక్ స్పాట్స్ తోటి నిండి ఉంది అంచేత ఎటువంటి స్పాట్లు లేని గౌర చంద్రుడు ఉదయించబోతు ఈ చంద్రుడు తనకు అవసరం ఏమిటి అన్న ఉద్దేశంతో రాహు వెళ్ళి ఆ చంద్రుడిని మింగిసింది అంటే 
అందుకే అది చంద్రగ్రహం ఏర్పడ్డా అది చంద్రగ్రహం ఎందుకు వచ్చింది నీ చంద్రుడు నీ అవసరం లేదు ఇంకా నీ నీ శరీరం నిండా నలు స్పాట్లు ఉన్నాయి స్పాట్లెస్ చంద్రుడు ఆల్రెడీ వదిలించిపోతున్నాడు అంతే నీ అవసరం లేదని చెప్పి ఆ రాహు ఆ చంద్రుడిని మింగింది ఎప్పుడైతే చంద్రగ్రహం వచ్చిందో పూర్వం చంద్రగ్రహం వచ్చినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది గ్రహణం వస్తే అశుభకరం అని చెప్పి అన్ని శుభకార్యాలు చేస్తుంటారు అందుకని వంట వండుకోరు ముందు వండిన వన్నీ తీసి పడేస్తారు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా వండుతారు ఫ్రెష్ గా స్నానం చేస్తారు ఇల్లు అది కడుక్కుంటారు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అశుభం అంచేత ఆ అశుభాన్ని పాడు చేయడం కోసం చేయాల్సిన పని ఏంటి హరినామం చేత అందరూ హరినామం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇందులో ఒక విషయం విచిత్రం ఏంటంటే హిందువులు ఒక్కలే కాదట హిందువులు కాని వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారట ఆస్తికులు ఒక్కలే కాదు నాస్తికులు కూడా చేస్తున్నారట అంటే ఆ విధంగా అందరి యొక్క మనసులు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఏదో తెలియని ఆనందంలో మిగిలిపోయారు అందరూ హిందువులందరూ హరినామ జపం చేస్తుంటే ముస్లింలు వాళ్ళని విక్రిస్తూనో లేదంటే హరికృష్ణట హరికృష్ణట అని చెప్పి ఏదో చెప్తూ వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి కాదు కంటిన్యూగా వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు హరికృష్ణ ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు పుట్టినప్పుడే కాదు పుట్టినప్పటి నుంచి మళ్ళీ అవతారాన్ని చాలించి వెళ్ళినంత వరకు ఏదో ఒక నెపంతో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా హరినామం చెప్పి చేస్తుండేవాడు హరినామం చెప్పి చేస్తుండేవాడు ఆ విధంగా ఆయన ఈ హరినామ ప్రచారాన్ని హరినామ ఉద్యమాన్ని విస్తరించి ఆ హరినామ జపంలో అందరినీ మించి పట్టేశాడు దానికోసం అవతరించాడు అనుకోండి ఈ విధంగా ముస్లింలు హిందువులు అందరు కూడా ఈ హరినామంతో ఉండిపోయారు అందరి యొక్క మనసులు ఎంతో తెలియని ఆనందంలో ఉండిపోయారు అందరు ఆనందంతో ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క యజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞాలు చేస్తుంటే ఆ యజ్ఞ మంటలన్నీ ఎంతో ఎంతో ఉజ్వలంగా వెలిగిపోతున్నాయి పండితులందరూ కూడా పాట వేద పట్టణం ఎలాగ జరుగుతుంది ఎంత ఉచ్చారణ క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఒక ఎప్పుడు లేనంత స్పష్టంగా వాళ్ళు పలకగలుగుతున్నారు ఆడవాళ్ళందరూ అందరి పనులు అయితే ప్రశాంతంగా కూర్చుని అందరి మనసులు కూడా హరినామం అయిపోయి నాగేస్తున్నాయి అందరు కూడా హరినామం తప్ప ఇంకేం చేయడం లేదు హరి 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 చెప్పి ఈ విధంగా మొత్తం ఈ భూమి మీద ఉన్న భూమి మీద అని కాదు భగవంతుని భూమి వరకే కాదు దేవతలను కూడా ఆకర్షించారు దేవతలు కూడా హరి హరి అన్న మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు కూడా హరినామ సంకేతం చేయడం చేస్తూ డాన్స్ లేయడం మొదలు పెట్టారు పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టారు ఈ విధంగా మొత్తం మొత్తం భూమి అంటే భూలోకం భూలోకం అన్ని లోకాలు కూడా హరినామం పెండిపోయింది ఆ సమయంలో గౌరహరి ఆవిహించాడు అందరు దేవతలందరూ కూడా ఎప్పుడైతే సత్యమాత ప్రసవించిందో దేవతలు మొత్తం వచ్చేసారు ఆ సత్యమ చుట్టూ ఇంటి చుట్టూ వచ్చేసారట వచ్చి వాళ్ళందరూ ఈ గౌరహరి అంటే ఈ చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తూ డాన్స్ లేయడం మొదలు పెట్టారు పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టారట అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న బ్రాహ్మణులు అందరూ బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ పత్నులు వాళ్ళందరూ కూడా సత్యమాత జగన్మోహన్ వచ్చేసారు ఈయన ఒక అందాన్ని చూడడానికి వచ్చేసారు చూడడానికి చూడాలని పుట్టం పుట్టిన అబ్బాయిని చూడడానికి వచ్చారు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
బుర్ర తిప్పుకోలే పోతున్నారు కళ్ళు తిప్పుకోలే పోతున్నారట ఆయన యొక్క అందం ఆయన యొక్క ఆ నవ్వు అవన్నీ చూసి ఆయనలో ఉన్న తేజస్సు చూసి ఎవరు కూడా బుర్ర తిప్పుకోవాలనిపించట్లేదు ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి మనకి చూసారా కొన్నిసార్లు ఫెస్టివల్ దర్శనప్పుడు జనాలు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని చేయాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా ఇక్కడ గౌరహరి దర్శనంకి చూసుకుంటూ ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళడం లేదు ఇక్కడ కూడా నవదీప్ లో కూడా నవదీప్ లో ఉన్న డాన్సింగ్ కీర్తన కీర్తన పార్టీ డాన్సింగ్ కార్తనలు డాన్సింగ్ పార్టీలు కీర్తన పార్టీలు అందరూ వచ్చేసారట వచ్చి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కింద ఉన్న డాన్స్ వేస్తున్నారు పాటలు పాడుతున్నారు పైనుంచి దేవతల పాటలు పాడుతున్నారు వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు దేవత పత్నులు అందరూ కూడా దేవతలు దేవత పత్నులు కూడా మారు వేషాలు వాళ్ళు కూడా వచ్చి భగవంతుని దర్శించుకుంటున్నారు అదే సమయం అదే సమయంలో అక్కడ అద్వైతాచార్యులు కూడా ఎందుకో తెలియని ఆనందం ఆయన కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం తొట్టి ఎప్పుడు ఏం ఉత్సాహంతో డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఆ రోజు అంతకుముందు ఎన్నో చంద్రగ్రహణాలు వచ్చాయి కానీ ఏనాడు కూడా అంత ఉత్సాహం లేదు అంత శక్తి లేదు కానీ ఈసారి మాత్రం ఎందుకో అది తెలియని ఆనందంతో ఆయన డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు వెళ్ళి ఆ ఆనందంలో వెళ్ళి డాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేసాడు స్నానం చేసి మెంటల్ గా ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేశాడు ఆ పక్కనే ఉన్న హరిదాస్ ఠాకూర్ చూశాడు చూసి ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని అంటే అద్వైతాచార్య యొక్క పడుతున్న ఆనందాన్ని చూసి అన్నాడు అట నేను ఏదో జరగ ఏం జరుగుతుందో అర్థం అవడం లేదు నాకు కానీ ఏదో అద్భుతం జరగబోతుందని జరిగిందనే విషయం అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తాడు ఆయన కూడా ఆయన మనసు కూడా హరినామం నిండిపోయింది ఆయన కూడా జపం చేస్తూనే ఉన్నాడు జపం ఇంకా తీవ్రంగా చేస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఈ హరిదా హరిదాసు అద్వైతాచార్య కూడా ఉన్నారు అక్కడ శ్రీవాసాచార్య చంద్రశేఖర్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ భార్యతో పాటు వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందంగా పడుతున్నారు అంటే అక్కడ ప్రసవిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు కూడా ఎంతో మనసుగా నిండిపోయి వాళ్ళు కూడా అదే సమయంలో వాళ్ళు గంగా నది స్నానానికి వెళ్ళారు స్నానానికి వెళ్ళి స్నానం చేసుకుని ఎందుకు వాళ్ళు కూడా దాన ధర్మాలు చేయాలి వాళ్ళు కూడా మెంటల్ గా దాన ధర్మాలు చేస్తున్నారు అందరికి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళకి ఇలాగా పుట్టారని చెప్పి ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు పుట్టారని తెలిసిందో బ్రాహ్మణులు అందరూ వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు రకరకాల వస్తువులు తీసుకుని చూడడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళతో పాటు శ్రీవాసాచార్య చంద్రశేఖర్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ భార్యతో వెళ్ళారు అక్కడ దేవతలు కూడా వాళ్ళు కూడా మారు వేషాలు వేసుకుని వాళ్ళు కూడా చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళు చూశారు బ్రహ్మ శివ ఇవి నర్సింగ్దేవ్ కూడా వచ్చారు ఇంద్ర వశిష్ట ముని వాళ్ళందరూ కూడా వారి భార్యలతో పాటు వచ్చి మారు వేషాలు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు దర్శించుకుని వాళ్ళకు గిఫ్ట్లు ఇచ్చి వెళ్ళారు అలాగే రంభ రంభ కూడా వచ్చింది వీళ్ళందరూ వచ్చారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఒక రాలే రాలే వాళ్ళందరూ కూడా పైనుంచి డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ నవదీపు కీర్తన పాటలు వచ్చాయి వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తున్నారు ఎవరు డాన్స్ చేస్తున్నారో అర్థం అవడం లేదు ఎవరు పాడుతున్నారో తెలియడం లేదు ఎవరు లోపలికి వెళ్తున్నారో తెలియడం లేదు ఎవరు బయటకు వస్తున్నారో తెలియడం లేదు అంత క్రౌడ్ గా అందరూ దర్శనం చేసుకుంటున్నారు అంచేత ఎవరు వెళ్తున్నారు ఎవరు జగన్నాథ్ మిశ్రా సత్యమాత వాళ్ళందరినీ రిసీవ్ చేసుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారు అందరు నూట మీట కూడా ఒకటే మాట హరి పుట్టినట్టు ఉన్నాడు నారాయణే పుట్టినట్టు ఉన్నాడు నారాయణలాగా ఉన్నాడు ఎవరు ఎవరు నూట ఒకటి విన్నా నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి అనే మనం ఈ విధంగా భగవంతుడు పుట్టక ముందు 
పుట్టిన తర్వాత పరిణామం చేస్తూనే ఉన్నాడు అందరి పరిణామ జప చేస్తూనే ఉన్నాడు సో ఈ విధంగా అయిన తర్వాత అక్కడ శ్రీవాసు చంద్ర శ్రీవాసు ఆచార్య ఈ ఇటువంటి ఈ పుట్టిన తర్వాత చేయాల్సిన కర్మ సాంద్రలు చేయడంలో ఆయన ఇష్టాలు కాబట్టి ఆయన అవన్నీ చేసి అప్పుడు చేయాల్సిన ఏవైతే ఆ పద్ధతులు ఉంటాయో ఆ పద్ధతులను చేసి ఆయనకి తన పిచ్చిన గిఫ్ట్లు అవన్నీ ఇచ్చి ఆ పిల్లవాడిని ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతాడు సో జగన్నాథ్ మిశ్ర కూడా తనకు వచ్చిన గిఫ్ట్లు ఆ ముందు రోజు చెప్పాను కదా ముందు రోజు అందరూ కూడా అడగకుండానే గిఫ్ట్లు దానాలు అవన్నీ ధాన్యాలు బట్టలు అన్ని ఇచ్చారు కదా అవన్నీ వచ్చిన బ్రాహ్మణులకి వచ్చిన అతిథులకి పంచి పెడుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా ఆ రోజంతా జగన్నాథ్ మిశ్రా సత్యమాత ఫుల్ బిజీగా గౌరీ పూర్ణిమ మహోత్సవాన్ని జరిపిస్తున్నారు అయితే మరుసటి రోజు నాడు అద్వైతాచార్య యొక్క భార్య సీతా ఠాకురాణి వాళ్ళు తెలుస్తుంది జగన్నాథ్ మిశ్రకి ఎవరో అబ్బాయి పుట్టాడట ఎంతో అందంగా ఉన్నారట అంచేత అద్వైతాచార్య యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ పల్లకీలో తయారు తయారు పల్లకీలో బయలుదేరుతుంది సన్నావు కళ్ళు పట్టుకుని అన్ని రకాలైన ఆభరణాలు అంటే మెల్ల ఒక నెక్లెస్ చేతికి గాజులు ఇక్కడ భుజాల దగ్గర కంకణాలు మొలతాడు అనగా మళ్ళీ ఇది పులివేర్లు పులివేర్లు ఉంటాయి కదా పులివేర్లు వేర్లు కాదు అదే గోల్డ్ సారీ పులి గోల్డ్ అవి బంగారంలో పొదిగించి అది ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చిందంట దాంతోపాటు సత్యమాతకి సిల్క్ వస్త్రాలు పట్టు చీరలు జగన్నాథ పట్టు వస్త్రాలు అలాగే చిన్న నిమాయకి కూడా పట్టు వస్త్రాలు తీసుకుని అన్ని ఇక రకాల పిండి వంటలతోటి ఇవన్నీ నింపుకొని ఆమె వచ్చిందట వచ్చి ఆ పిల్లవాడిని చూడగానే అవాక్ అయిపోయింది ఈ చూస్తే సాక్షాత్ కృష్ణులాగా ఉన్నాడు ఒక్క రంగు తప్ప కృష్ణుడు నల్లగా ఉంటాడు ఈయన స్వర్ణ మరగబెట్టిన కరగబెట్టిన బంగారు వర్ణంలో ఉన్నాడు అది తప్ప ఈమె సాక్షాత్ కృష్ణుడికి కనబడుతున్నా అని చెప్పి అవాక్ అయిపోయి ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ ఉండిపోయింది అది ఉండిపోయిన తర్వాత ఆమె భయం అవుతుంది ఎంత అందమైన అబ్బాయిని చూస్తే దుష్టశక్తులు ఎవరైనా ఆయనకి ఏదైనా అపకారం చేయొచ్చు అందుకని ఈయనకి నేనే పేరు పెడతా అని చెప్పి నిమ్మాయ్ అని పేరు పెట్టింది నిమ్మాయ్ అని మొట్టమొదటిసారి పేరు పెట్టింది సీతా ఠాకూర్ అని నిమ్మాయ్ అని పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే నీమ్ అంటే వ్యాప ఈ దుష్ట దుష్ట ప్రభావాలని దుష్ట దుష్ట శక్తిని అందరికీ దూరం చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే పూర్వం ఇళ్ళలో కానీ ఇంటి ముందు కానీ ఇంటి అనకథలు కానీ ఎక్కడ చోట దగ్గరలో వేప చెట్టు ఉంచేవారు అందుకే దారి పడుకుని కూడా వేప వేప చెట్లు వేస్తుండేవారు మరి చెట్లు కానీ వేప చెట్లు కానీ వేసేవారు అంచేత ఈ దుష్ట ప్రభావాన్ని దూరం చేయాలన్న పేరు మీద నిమ్మాయ నిమ్మాయ అని చెప్పి నిమ్మాయ పేరు పెట్టిద్దాం తర్వాత తను తెచ్చిన వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా భగవన్ ఆయనకి చెప్పి ఫ్రెష్ అంటే తాజా గడ్డి ధాన్యం రెండు ఆ కుర్రవాడి నెత్తి మీద పెట్టి ఆశీర్వదించింది దీర్ఘ ఆయుష్మాన్ కవా అని చెప్పి ఆశీర్వదించి తను తెచ్చిన ఆ పట్టు వస్త్రాలు జగన్నాథ్ మిశ్రా వాళ్ళకి ఇచ్చి పిల్లవాడు కూడా చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయింది ఈ విధంగా ఆమె ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆమె కూడా వీళ్ళు జగన్నాథ్ మిశ్రా వీళ్ళు తనకు తోచిన బహుమతులు ఇచ్చి మనకి పంపించారు ఈరోజు నీలాంబర్ చక్రవర్తి ఇచ్చాడు 
వచ్చి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు చూశాడు చూసిన వెంటనే జగన్నాథ్ మిషన్ పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిపోయి చెప్పాడు నీ పిల్లవాడు సామాన్యుడు కాదు దివ్య పురుషుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు ఈయన పుట్టిన క్షణాన్ని ఈయన యొక్క శరీరాల యొక్క ఏమో ఏమిటి దాన్ని ఏమంటారు అమరికని అమరిక కాదు అంటా తెలియదు దాన్ని చూస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే ఈయన మూడు లోకాలని ఉద్ధరించబోతున్నాడు మూడు లోకాలని ఉద్ధరించి వైష్ణవ సం వైష్ణవ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయబోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్తుంది అది విని జగన్నాథ్ మిషన్ ఎంతో ఆనందపడతాడు ఆ విధంగా గౌరు పూర్ణి మహాత్మ్యం అయిపోయింది అంటే గౌరవ ఇంకా అక్కడి నుంచి దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాడు చైతన్య మహాప్రభు ఏదో ఒక నెపంతో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా హరినామ చేయించడం మొదలుపెట్టాడు అందులో భాగంగా ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళకి ఏం చేసి అర్థమైంది కాదు సత్యమాత కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అయినా సరే ఏడు పాపడం లేదు ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేయాలి అర్థం ఒక హరిహరి ఏం చేసినా అర్థం అని చెప్పారు హరిహరి అన్న తేపు ఆగిపోయాడు మళ్ళీ అడ్డ మొదలు పెట్టాడు మళ్ళీ వీళ్ళు అర్థం హరిహరి అన్నారు అనగానే మళ్ళీ ఆగాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఓ హరిహరి అంటే ఆగిపోతా అని చెప్పి అంచేత వీళ్ళు ఇంకెప్పుడు చైతన్యహం చూస్తే ఎవరో పక్కన కూర్చున్నా ఆ పక్కన ఉన్న ఇప్పుడు కూడా హరి 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 చెప్పి హరి చెప్తూనే ఉండేవాడు ఉండేవాడు ఆ విధంగా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా హరినామం వాళ్ళతోటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ అందరితోటి హరినామం చేస్తుండేవాడు భగవంతుడు ఈ విధంగా పెరుగుతూ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన చూపిన ఒక లేవలు ఏంటంటే దొరలడం అది ప్రతి వెళ్ళేవాడు చేస్తారు కానీ చైతన్య మహాప్రభు చేసినప్పుడు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఆ దొరిలినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా పాదాల మీద పాద చిహ్నాలు నారాయణకి ఏమైతే ఉంటాయో లేదా విష్ణువుడు అయిన కృష్ణుడికి ఏమైతే ఉంటాయో అవే పాద చిహ్నాలు చేప ధనస్సు ఇటువంటి ఏరుగుని అది దాన్ని ఏమంటారు మా మాతని పట్టుకుంటాడు సార్ ఆహా పొడుస్తారు ఆ సోలో లాంటిది అది ఇవన్నీ ఇటువంటి సింబల్స్ అన్ని కనపడ్డాయి ఆశ్చర్యపోయారు జరవి అయినా సరే ఏం పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోలేదు అంటే చూశారు అది మేము భ్రమ అనుకున్నారు కానీ కొంచెం కొంచెం పెద్ద అయ్యాడు ఇంకా బంగడం లేదు కానీ నిల్ల పట్టుకుంటే నిలబడుతున్నాడు పట్టుకుంటూ నిలబడినప్పుడు పిల్లలు ఇలా ఊగుతూ కాళ్ళు అటు చేస్తుంటారు కదా చైతన్య మహాభారు ఎక్కడైతే కాళ్ళు కింద కడుతున్నాడో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా అచ్చులు పడుతున్నాయి వీటితోటి కానీ అది జగన్నాథ్ మిస్టర్ కానీ సత్యమత కానీ గమనించలేదు తర్వాత వాళ్ళు చూసి ఈ అచ్చులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఏమిటి ఇవి అనుకొని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ జగన్నాథ్ మిస్టర్ అన్నారట ఓహో మన శాలిగ్రామ్ మనం పూజించాం కదా శాలిగ్రామ్ కూడా చిన్నపిల్లవాడి వేషంలో వచ్చి ఇంట్లో తిరుగుతున్నట్టున్నాడు అని అనుకుంటు అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఒకసారి సత్యమాత తన పాలు పడుతున్నప్పుడు ఇలాగా చేస్తూ కాళ్ళని ఇలా రు నురుముతూ చూసేటప్పటికీ కాళ్ళ మీద అక్కడ ఏ ఏ అచ్చులైతే ఉన్నాయో అవే ముద్రలన్నీ కాళ్ళ మీద ఉన్నాయి వెంటనే జ సత్యమాత వెంటనే జగన్నాథ్ మిషన్ పిలిచింది పిలిచి చెప్పింది చూడండి చూడండి మన అబ్బాయి పరిస్థితి ఆ మచ్చులు 
మన అబ్బాయి యొక్క పాదాలు ఒకలాగే ఉన్నాయి ఈయన వచ్చలేనేమో అని అంటాడు అనేటప్పటికి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం ఒక మళ్ళీ జగన్నాథ్ మిశ్ర పిలుస్తాడు నీలాంబ చక్రవర్తి నీలాంబ చక్రవర్తి వస్తాడు వచ్చి చూస్తాడు ఈ అచ్చులు ఆ పాదాల దగ్గర అచ్చులు చూసి అప్పుడు అంటాడు నేను ఇంతవరకు ఈయన అద్భుత పురుషుడు ఏదో చేస్తాడనే శాస్త్రం బట్టి చూశాను కానీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను దివ్య పురుషులు ఉండవలసిన ముప్పై రెండు లక్షణాలు ముప్పై రెండు మార్కులు అంటే చిహ్నాలు ఈ అబ్బాయిలో ఉన్నాయి అని చేత ఈయన సాక్షాత్తు నారాయణే ఉంటాడు నారాయణే అవతరించి ఉంటాడు మీ ఇంట్లో అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్పి అయితే ఈ ముప్పై రెండు చిహ్నాలు ఏంటంటే ఐదు పెద్ద ఉంటాయట పెద్ద అంగాలు ఉంటాయట ఏంటంటే అవి నోసు అంటే ముక్కు చేతులు గడ్డం కళ్ళు మోకాలు ఐదు పెద్దగా ఉంటాయట ఐదు చాలా సున్నితమైన ఉంటాయి సున్నితంగా ఉంటాయట ఏంటి ఆయన యొక్క చర్మం సరే చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది అట వేళ్ళు యొక్క చిగురు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయట అంటే చెప్పుకుంటే చిగురు లాంటివి అలాగే పళ్ళు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయట శరీరం మీద ఉన్న వెంట్రుకులు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి అలాగే తల మీద ఉన్న వెంట్రుకులు కూడా చాలా సున్నితంగా ఉంటాయట అలాగే ఏడు అంగాలు ఎర్రగా ఉంటాయట ఏంటి కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయట ఈ కింద పాదాలు సోల్స్ అంటారు కింద సోల్ అంటే కింద ఏమంటాం పాదాల కింద ఉండేది కింద భాగం అవి ఎర్రగా ఉంటాయట హస్తాలు ఎర్రగా ఉంటాయట నాలుగు ఎర్రగా ఉంటాయట గోళ్ళు అన్నీ కూడా ఎర్రగా ఉంటాయట పెదాలు పై పెదాలు కింద పెదాలు కూడా ఎర్రగా ఉంటాయి అలాగే ఆరు భాగాలు ఉబ్బి ఉంటాయి పైకి ఒకటి ఛాతి బయట ఉంటుంది షోల్డర్స్ అంటే భుజాలు ఇలాగా ఉబ్బు ఉంటాయి గోర్లు పైకి ఉబ్బు ఉంటాయట నో ముక్కు ఇలా పైకి ఉంటుందట అలాగే నడుం కూడా పైకి ఉంటుంది నోరు కూడా పైకి ఉంటుంది అలాగే మూడు అంగాలు చిన్నగా ఉంటాయట ఏంటంటే మెడ చిన్నగా ఉంటుందట తొడలు కూడా సన్నగా ఉంటాయట చిన్నగా ఉంటాయట అలాగే మర్మాంధ్ర మర్మావయాలు కూడా చిన్నగా ఉంటాయి మూడు అంగాలు మళ్ళీ విస్తారంగా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే వెస్ట్ వెస్ట్ అంటే ఛాతి ఛాతి విశాలంగా ఉంటుంది నుదుటి వెస్ట్ ఛాతి వెస్ట్ అంటే సారీ నడు నడు విశాలంగా ఉంటుంది నుదుటి విశాలంగా ఉంటుంది అలాగే చెస్ట్ కూడా విశాలంగా ఛాతి కూడా విశాలంగా ఉంటుంది అలాగే మూడు అంగాలు చాలా గా డీప్ గా ఉంటాయట ఒకటి నాభి నాభి చాలా డీప్ గా ఉంటుందట వాయిస్ చాలా గంభీరంగా ఉంటుందట ఆయన ఉనికి కూడా ఎక్కడుంటే అక్కడ గంభీరంగా ఉంటుంది ఇలాగా ఈ ముప్పై రెండు చిహ్నాలు చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నాయట దీన్ని బట్టి చైతన్య మహాప్రభు అవయవాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నది మనం ఒకసారి ఊహించుకోవచ్చు అంచాతి ఇవి అన్ని నారాయణకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు కాబట్టి స్వయం నారాయణే మీ ఇంట్లో జన్మించుంటాడు అంతేకాకుండా ఈయన ముల్లోకాలని 
ఉద్ధరిస్తాడు అందుకని నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ రోజే మీరు నామకరణ ఉత్సవాన్ని చేయండి అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు చేయించి ఆయనకి విశ్వాంభారు విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని ఉద్ధరించబోతున్నారు కాబట్టి విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని ఈ ఆ జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి రక్షించబోతున్నారు కాబట్టి ఈయన పేరు విశ్వాంభరుడు అని చెప్పి పేరు పెడతాడు ఈ విధంగా ఆయన పేరు పెట్టి ఆ నిమాయనది చిత్తట ఒకరాడు ఇచ్చింది విశ్వంభరుడిని ఏం చెప్తారు కానీ అక్కడున్న పక్కనున్న ఈ స్త్రీలందరూ కూడా ఈయనకి గౌరహరి అని పేరు పెట్టారు ఎందుకంటే గౌర అంటే కరగబెట్టిన బంగారం వర్ణలు ఉండేవారు కాబట్టి హరి హరి అంటే నవ్వు నవ్వుతున్నారు కాబట్టి ఈయన పేరు గౌరహరి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ గౌరహరి అని పేరు పెట్టారు పెట్టి పిలుస్తుండేవారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని హరిహరి కాకుండా గౌరహరి గౌరహరి అంటుండేవారు అంటుంటే ఈయన దానికి అనుగుణంగా ఇచ్చేస్తుండేవాడు కొద్దిగా నవ్వుతుండేవాడు కదులుతుండేవాడు అని అది చూసి వాళ్ళు మూర్చుకోకుండేవాడు ఈ విధంగా అప్పటికే మూడు పేర్లు వచ్చేస్తాయి జాతక పరంగా విశ్వంభరుడు మిగతా రెండు డిక్ నేమ్స్ గౌరహరి నిమాయన సో ఎప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ అంటే బంగురుతూ ఉండేవాడు బంగురుతూ అక్కడికి ప్రతి చోటికి ఆయన బంగురుతుని కూడా ఒక చోట బంగిరేవాడు కాదు ఎక్కడే మనుషులు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి బంగారికి వెళ్ళి వెళ్తే బాగానే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళే కాని వేయించేవాడు వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ అక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఏడిస్తే వాళ్ళందరూ హరి 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 చెప్పి చెప్పడం వంటం చేసేవాడు చేస్తే ఈయన ఆ బంగుర్తు అలాగ పోగడం ఇలా చేయడం అది చేయడం చేస్తుండేవాడు అది చూసి వీళ్ళు ఇంకా ముచ్చిపో ఇంకా ఆనందంగా వాళ్ళు కూడా చుట్టూ డ్యాన్స్ వేయడం పరిణామం చేయడం ఈ విధంగా చేస్తుండేవాడు సో ఈ విధంగా భగవంతుని అన్న విషయాన్ని ఆయన చెప్తాడు ఇంకా చిన్న చిన్న పాష చిన్నప్పుడు పాఠాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీ కొన్ని మనం వచ్చేవారం చెప్పుకుందాం హరే కృష్ణ పాదీ జై చైతన్య మహాప్రభు కీ జై గౌరప్రేమానంద్ హరే కృష్ణ